ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் பியூனு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட பேசிக் வேலை என்னென்னா அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபைலை ஒரு டேபிள் இருந்து இன்னொரு டேபிள் கொண்டு போய் கொடுக்குறது செகண்ட்லி யாராவது ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் வந்தால் அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற வகையில் அந்த டோரை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விடுறது ஸோ இப்படி போய்ட்டு இருந்தது அவருக்குன்னு ஒரு வேலை இருந்துச்சு அவருக்குன்னு ஒரு மாதம்னா ஒரு சம்பளம் கொடுத்து அவர் நம்பி ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சு இப்படி தான் போய்ட்டு இருந்தது காலப்போக்கில் என்னாச்சுன்னா மிஷின் இன்டெகிரேஷன் அப்ளிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்த பிறகு ஒரு ஒரு ஃபைலை டேபிள் டு டேபிள் மூவ் பண்ணுறது மாதிரி எல்லாமே மெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மெயில் வந்து ஒரு கண்ட்ரி டு கண்ட்ரிக்கு அனுப்பலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் அனுப்பலாம் ஈவன் ஒரு கம்பெனி டு ஒரு கம்பெனி கூட அனுப்பலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி எப்படி ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் வந்தால் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற வகையில் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிடுச்சு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்தால் அந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுது எந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடுது ஸோ அவருக்கு இன்னும் வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு கம்மிங் டு த டாபிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வெர்சஸ் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ட் ஒரு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்ஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டு உருவாக்க முடியாது அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ இதில் என்னென்னலாம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட் என்னென்னா ஏசிடி ஏஐசிடிஇ அந்த ரிப்போர்ட் மூ மூலிமா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கு சரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டில் இந்தியாவோட பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளில வந்துட்டு அதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டா பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது மூலிமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மில்லியன் அதாவது நாற்பது லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் வர்றப்ப யார் யாருக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கிங் படிக்கிறவங்க சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கிறவங்க ஹேக்கிங் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஜாப்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் தெளிவாக அதோட அப்ளிகேஷன் அதோட பெனிஃபிட்ஸை ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஆட் இந்த ஆட்டோமேட்டர் மிஷின் சிஸ்டம் வந்த பிறகு அதோட அக்யூரசி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி டு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வருங்கிறத கண்டிப்பாக மறுக்க முடியாமல் சொல்ல முடியும் செகண்ட்லி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதில் இருக்கிற லேபர் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ டஃப்பான ஜாப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கெமிக்கல் இன்னொரு கெமிக்கலோட சேர்றப்ப அது ரியாக்ட் ஆகி அதை அவங்க வந்து சுவாசிக்கிறப்ப அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நிறையா வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு கெமிக்கலோடு அவங்க வந்து டெய்லி டே டு டே லைஃப்பை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப அதோட ஸ்கின் ரேஷஸ் நிறையா வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா ஆட்டோமேட் பண்ணி அதை கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தேர்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் மைனிங்கில் தெரியும் கீழே டிப் பண்ணி அந்த கோல் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஆயில் எடுக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இன்னும் ஸ்டில் மேனுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து அதை டிப் பண்ணி அதை ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் அந்த சிஸ்டம் வந்த பிறகு அது டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது இன்னும் அடுத்தது ஏரோஃபிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன போது என்ன திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளைட்டு போய் ஒரு கடலில் போய் விழுந்துருச்சு அதோட மூமெண்ட்டே எங்கே இருக்குன்னே தெரியல கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் அந்த ரேடார் சிஸ்டம் என்ன இருக்குன்னே தெரியல இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக அது எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவோம் சரி இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருக்குது டிஸ்அட்டேஜ் நிறையா இருக்குது டிஸ்அட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த டிஸ் இந்த சின்ன சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவ்வளோ இம்பாக்டாக இருக்குங்கிறது எந்த ஒரு மாற்று கருதும் கிடையாது சரி ஃபஸ்ட்டு அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதாவது ஒயிட் காலர் ஜாப் வெர்சஸ் ப்ளூ காலர் ஜாப் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒழிக்கிறது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் கண்டிப்பாக ஒரு மேஜர் பங்காக இருக்கலாம் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா ப்ளூ காலர் ஜாப்னால் டெய்லி வேஜஸ் அவங்களோட டே டு டே ஸ்பெண்ட் அதாவது டெய்லி ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கான சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வரவங்க ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ் வெர்சஸ் ஒயிட் கா
அந்த சேம் ப்ரோக்ராமிங்கை அது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பேட் ஒரு இன்சிடென்ட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது கண்டிப்பா <laughs> 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 Thank you.